Sunday Night Production. Souvent redoutée par les athlètes, l'épreuve de natation est pourtant une étape clé dans la réussite d'un triathlon. De l'entraînement à la compétition, il est important de maîtriser quelques règles pour progresser et s'épanouir dans les bassins ou en eau libre. Alors comment s'entraîner efficacement et améliorer sa technique en natation Comment gérer sans stress et sereinement les compétitions Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. C'est parti Vous écoutez dans la tête d'un triathlète, le podcast qui vous aide à réaliser vos défis et vous motive tout au long de votre préparation. Salut à tous et bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un triathlète, l'émission pour toutes celles et ceux qui souhaitent réaliser des défis hors normes. Je m'appelle Guillaume et je suis accompagné de Tristan, coach en triathlon et créateur de la chaîne Iron Human. Tristan, comment ça va bah, salut Guillaume, ça va bien et toi Bah écoute, ça va super bien, je reviens de vacances donc je suis particulièrement reposé et détendu et je dois t'avouer que j'attendais cet épisode sur la natation avec beaucoup d'impatience. Pourquoi Tout simplement parce que tu sais que la natation c'est souvent le sport qui effraie le plus les triathlètes et particulièrement les triathlètes en herbe comme moi et même je pense que c'est un vrai frein pour toutes celles et ceux qui souhaitent se lancer sur triathlon et qui hésitent encore à se lancer justement peut-être à cause de la natation. En ce qui me concerne, moi ça a été le cas puisque avec ma dyspraxie, tu sais que j'ai des soucis de coordination et donc bah, la natation, c'est un vrai problème pour moi, entre guillemets. Hein. Je sais nager, enfin je sais nager, on va dire que je sais plutôt ne pas me noyer, mais mes compétences en, en matière de, de natation, elles sont, elles sont assez limitées, je dirais. Donc, euh, tout ça pour te dire que j'attends euh, beaucoup de cet épisode. J'espère que tu vas pouvoir m'aider et surtout me rassurer sur comment j'appréhende l'étape de natation euh, dans mon triathlon. Là, ton défi, ton défi triathlon, il a commencé il y a quelques semaines, t'en es où de la natation, ça a progressé un petit peu Bah euh... Oui, non <rire> Ça n'a pas beaucoup travaillé pendant l'été bon, non, façon... non, 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 je t'avoue que j'étais en vacances et que c'était plutôt euh, la pâte joire que la natation, euh, c'était plutôt transat que longueur, on va dire. Donc ça devrait arriver là dans les mois à venir, tu... c'est une petite préparation mentale et après tu te lances, c'est ça C'est sur ma to-do, tu vois, c'est sur ma to-do, je vais commencer les sessions de natation, mais j'attendais d'avoir cet épisode avant de me lancer, comme ça j'ai toutes les infos avant de, avant de, de sauter dans le grand bain. Ok, bon, de toute façon pour te rassurer, hein, la, les questions que tu te poses à propos de la natation, pratiquement tout le monde se les pose, et ça c'est que tu sois débutant, que tu sois confirmé, ben, en fait la natation c'est ce qui inquiète le plus 90% des triathlètes, il y a 10% de petits chanceux là, ceux qui ont débuté la natation quand ils étaient jeunes, tu vois, je vais te dire une phrase, et là je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs triathlètes qui vont se retrouver dans la phrase que je vais te dire, c'est « si je sors de l'eau, c'est bon, c'est gagné, j'ai fini mon triathlon », tu vois, c'est-à-dire que la natation fait tellement peur que euh, en général les gens se disent « ok, je sors, là je finis mes 1500, mes 1800, euh, mes 1900 ou mes 3800, et puis c'est bon, après le reste, le vélo, la course à pied, quoi qu'il arrive, je peux terminer. Mais c'est vrai que la natation, bah, en fait, il y a des gens réellement, ils ne finissent pas. C'est-à-dire que tu peux te dire en course à pied, d'accord, je n'arrive pas à finir mes 10 km, je finis en marchant, tu vois. Le problème, c'est que euh, la natation, bon, à moins que tu te laisses dériver sur le dos comme un, comme un, comme un bout de bois mort, bah, ce n'est pas, pas trop possible, quoi. Bah, écoute, je ne sais pas si c'est très rassurant ce que tu me dis, mais euh, en tout cas, tant mieux que la natation, ça arrive en premier, parce qu'au moins, une fois que c'est passé, c'est passé. Parce que si tu veux commencer ouais. par le vélo, la course à pied, que tu as dans la tête, oh mon Dieu, il me reste la natation, il me reste la montation, je ne te dis pas, ce serait, ce serait le bordel. Quoique, tu sais, sur le circuit euh, euh, Super League, Super League, des fois, ça ne commence pas. Mais je n'ai pas prévu tout de suite de me lancer sur Super League. <rire> Donc, ça va, on a un peu de temps encore. Non, mais oui, son, pour reprendre, bah, c'est simplement que la natation, c'est le sport le moins intuitif. Alors, quand je te dis ça, c'est pas parce que c'est difficile. Hein, au final, quand tu t'y mets un petit peu, euh, 1500 mètres et un peu au-dessus, ça devient quand même très vite abordable. Mais le problème fondamental, c'est que l'humain, bah, il est terrestre. C'est-à-dire qu'il aime bien voir où il va, il aime bien être sur ses pieds, il aime bien être voilà, bien stable sur ses appuis. Le problème de la natation, c'est que bah, c'est tout l'inverse. Quoi. C'est instable, bah, t'es pas debout, tu vois pas forcément. Alors en plus, euh, si tu nages en eau libre, tu vois rien du tout. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, est-ce que ça serait pas tout le charme du triathlon C'est-à-dire que ce qui, ce qui sépare un triathlète d'un duathlète, c'est la natation. Et très souvent, les gens, quand tu leur demandes pourquoi ils font pas de triathlon, bah, ils disent « Ah, oh, c'est parce que la natation, franchement, c'est pas mon truc, j'ai pas envie de m'y mettre, c'est un effort trop grand. » Et justement, est-ce que ça serait pas la petite fierté du triathlète de se dire « Ok, personne n'aime le triathlon, mais… » Tous les triathlètes, enfin pratiquement personne, mais tous les triathlètes, on a la, le point en commun qu'on se force à faire quelque chose qui n'est pas instinctif et justement on essaye de lutter contre, contre ce qu'on apprécie, on ne fait pas forcément que ce que l'on aime et on, on travaille aussi un petit peu nos points faibles. Je suis d'accord avec toi, tout ce qui fait le charme justement du triathlon, c'est la natation et c'est cette capacité bah, de sortir de sa zone de confort et de pouvoir aller sur, euh, sur une discipline qu'on ne maîtrise pas forcément, même qu'on est loin de maîtriser et pouvoir essayer de, de tirer son épingle du jeu. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse dans un premier temps un petit état des 
des lieux sur la natation. Tu sais, Tristan, euh, en compétition de natation, il existe plusieurs types de nage euh, possibles. On va retrouver notamment la brasse, le papillon, le dos crawlé ou encore la nage libre. Mais sur le triathlon, j'ai l'impression que le crawl, euh, c'est quasiment l'unique type de nage pratiqué par les athlètes. Alors ma première question, c'est est-ce que le crawl, c'est vraiment la nage de référence dans euh, le triathlon Ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes possibles, même si hein, j'imagine... Elles doivent être plus anecdotiques, mais euh, toutes les nages hein, sont autorisées en, en, en triathlon. Hein. S'il y en a qui veulent se lancer sur, euh, je ne sais pas, le, 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 le dos crawlé, bah, c'est possible, on peut le faire. Toutes les nages sont autorisées. Il y a des, expl... Il y a des histoires hein, de personnes qui ont fait 3800 mètres en papillon. Bon, pas de moi, <rire> ça c'est sûr et certain. Mais pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs nages, je te propose de faire un petit tour un petit peu dans, dans l'histoire de la natation et de revenir un petit peu plus en arrière pour voir un petit peu les évolutions et comprendre comment on en est arrivé avec les nages qu'on a actuellement. Donc, à la base, la natation, ce qu'on a cherché avant tout, c'était une recherche de, de sécurité. Voilà, C'est-à-dire que l'eau, bah, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas instinctif. Donc notre but en tant qu'humain, c'était d'avoir la nage avec laquelle on avait le plus de chances de ressortir de l'eau vivant. Donc cette nage-là, à quoi elle ressemblait à peu près bah, Très simplement, en fait, ça ressemblait à de la brasse. Et pourquoi bah, Simplement parce que euh, c'est instinctif. Tu peux avoir la tête hors de l'eau, euh, l'alignement, il n'est pas, pas trop instable. Enfin bref, vraiment, quand je te parle de référence, c'est-à-dire que c'est quasiment une nage qui est, qui est antique. Quoi. Tu, tu, peux retrouver des, tu peux retrouver des images de fresques qui remontent à vraiment, à vraiment très très loin. À partir de cette base instinctive, on a commencé à développer un petit peu parce qu'aujourd'hui, bah, tu le sais très bien, la natation en compétition, bah, on n'est plus sur de l'instinctif, on n'est plus sur de la performance. Et c'est justement cette performance-là qui a guidé bah, tous les choix euh, techniques, stratégiques que tu peux trouver euh, en natation aujourd'hui. On va commencer par un exemple et on va dire que la nage moderne, avec des gros guillemets, a commencé à partir de ce moment-là. C'est Matthew Webb en 1875. Donc, ce n'était pas non plus il y, a, il y a si loin que ça. Donc, cette personne-là, c'est un capitaine anglais. Et si tu ne le connais pas, bah, tu, tu vas apprendre à le connaître puisque c'est le premier à avoir traversé la la manche à la nage et il l'a fait en 21h45 aujourd'hui il euh, y a des courses comme par exemple l'enduroman où les gens la, la partie natation consiste à traverser la manche à la nage mais à l'époque personne ne l'avait fait et pour faire cette traversée là bah, il avait une technique alors ce qu'on appelle la brasse anglaise euh, je suis pas sûr qu'en podcast je sois forcément capable de, 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 de représenter à l'oral ce que ça ce que ça fait mais en gros c'est une nage sur le côté avec des bras alternés qui ressemblent un petit peu à de la brasse voilà pour faire très très simple et si la nageait avec cette technique là c'est parce que à l'époque le crawl, eh bien, ça commençait à peine à être popularisé. Les, les histoires un petit peu sur la natation racontent qu'en fait, le crawl, ça viendrait d'Amérindiens, voilà, qui seraient arrivés, euh, enfin, qui auraient été rapportés en Angleterre et puis en Europe par la suite. Mais euh, à l'époque, quand il a traversé le chenal de la Manche, eh bien, cette nage n'existait pas encore. Et par exemple, si on prend en France, il va falloir attendre 1906 pour qu'on puisse voir les premières formes de crawl avec un nageur qui s'appelle euh, Tartakover si jamais je ne le prononce pas mal, où justement, eh bien, à Joinville-le-Pont, il a impressionné un petit peu le public parce qu'il eh a utilisé une méthode de nage qui était très très peu connue à l'époque. D'ailleurs, on l'a même appelé le Tartakover bah, en hommage à, à lui. Hein. Et bah, cette technique-là, elle a évolué avec le temps, elle a évolué avec la recherche de performance et aujourd'hui, c'est cette technique-là qu'on appelle le crawl. Donc, pour répondre à ta question, oui, le crawl, en effet, c'est actuellement la nage euh, bah, qui est constamment utilisé par les triathlètes professionnels. Il n'y a pas un seul triathlète qui n'utilise pas le crawl et par quasi tous les amateurs, et en tout cas les amateurs euh, qui sont en recherche de performance, tous utilisent le crawl. Quels sont les intérêts bah, Un, c'est la nage la plus rapide et deux, c'est la nage la plus efficace énergétiquement. Enfin, l'une des nages les plus... Évidemment, le dos crawlé, c'est pas mal aussi, mais, mais c'est-à-dire que c'est quand même rare d'avoir une technique qui est à la fois la plus rapide et à la fois euh, la plus économique. Et on dit ça, mais il faut savoir que le crawl, eh bien, en fait, c'est une évolution perpétuelle. Bah, parce que les coachs, les nageurs, l'un de leurs buts, c'est de faire évoluer les techniques de nage bah, justement pour être de plus en plus performants. Parce qu'il faut le rappeler, le crawl en compétition, tu n'as pas, par exemple, tu as un 50 mètres d'eau crawlée, un 50 mètres brasse, un 50 mètres papillon, mais tu n'as pas de 50 mètres crawl, tu as un 50 mètres nage libre. Et ça, ce n'est pas un hasard, c'est parce que justement, il euh, y a une catégorie qui est libre ou qui n'a pas de réglementation de la part de la Fédération internationale de la natation pour justement permettre cette mutation et pour justement continuer de chercher bah, justement la nage la plus euh, performante. D'accord, donc le, le crawl, c'est la seule nage qui n'est pas réglementée euh, par la Fédération internationale de natation et tout simplement, pour pouvoir permettre son évolution, le but étant d'avoir la nage la plus efficiente, la plus euh, performante possible et c'est pour ça qu'on parle de nage libre euh, en compétition. 
En tout cas, finalement, c'est curieux de constater qu'à l'échelle de l'histoire, le crawl, c'est une nage qui est plutôt récente, hein, début 1900. Je ne savais pas forcément que c'était quelque chose qui était assez récent. Et, et, et décidément aussi, j'ai l'impression qu'au début du XXe siècle, euh, Joinville-le-Pont, c'était vraiment the place to be en matière de sport pour, pour la France. Parce que je me rappelle que c'est aussi là-bas qu'on a inventé l'une des premières formes du triathlon, les trois sports. Tu en avais parlé d'ailleurs dans l'un des épisodes dédiés à l'histoire du triathlon. Euh, sinon, tu l'as dit à l'instant, Tristan, la brasse, c'est vraiment la nage qui est la plus rassurante pour nous d'un point de vue cognitif tout simplement parce qu'elle nous permet de garder la tête hors de l'eau et donc notre instinct de survie va plus naturellement vers, ce, vers cette, cette nage-là euh, du coup, moi ce que je me demandais c'est est-ce qu'il est possible si on débute par exemple le triathlon et qu'on veut euh, éviter du stress et euh, eh bien faire euh, voilà son triathlon avec euh, à la brasse tout simplement parce que ça peut ça peut effrayer hein, cette partie natation quand on voit les ordres euh, de nageurs qui s'élancent sur les sur les plages pour aller on le voit sur les photos sur les vidéos sur internet des fois c'est un peu effrayant on a peur de se faire marcher dessus donc est ce qu'on peut euh, faire de la brasse pour s'éviter tout ce stress alors, quand tu dis est-ce qu'on peut faire d'autres nages, bah, c'est très, très simplement, tu l'as dit tout à l'heure, il faut regarder d'un point de vue réglementaire, il n'y a pas de nage imposée en triathlon, donc oui, tu, tu peux nager n'importe quelle nage, la seule limite que tu vas avoir réglementaire, ce sont des limites de temps, donc si je dois te reprendre quelques distances, alors sur une distance olympique, on a 1500 mètres, en général, ça dépend des organisations, mais tu as à peu près une heure pour le faire, euh, si on prend un 3800 mètres, donc qui est la, la distance XXL et la distance Ironman, tu as environ deux heures et quart pour le faire, donc ce qui fait un 100 mètres, en 4 minutes maximum pour ne pas être coupé, pour ne pas se faire disqualifier. 4 minutes au 100 mètres, ça va, <rire> on va dire ça comme ça. Par contre, il bah, faut faire un test à l'entraînement. C'est-à-dire que si tu te dis, ok, euh, je ne sais pas nager le crawl, mais euh, je pense que je peux le faire en brasse, bah, tu penses que tu peux le faire en brasse, très très bien, va dans une piscine, fais euh, quelques centaines de mètres en brasse, vois combien de temps ça te prend, et puis si tu vois que tu es limite des 4 minutes, bon bah, tu sais qu'il va falloir faire des petits apprentissages techniques. Parce que... Oui, on peut brasser et même tu vas voir que, que ça peut s'encourager dans certaines, dans certaines conditions parce que la brasse, elle a quand même plusieurs avantages. Elle est facile à apprendre, elle est extrêmement instinctive, comme on l'a dit, hein, ça remonte à l'antiquité. Euh, on a une bonne visibilité, donc quand on est en olive, c'est quand même pas mal de voir où est-ce qu'on va, de voir où est la bouée, c'est quand même extrêmement rassurant et puis au moins on voit tout droit, il n'y a, a pas de détour, <rire> la natation est déjà assez longue comme ça. Et puis euh, la respiration est facile parce qu'en crawl, bah, apprendre la respiration, c'est quand même quelque chose qui va un peu contre nature. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre Il bah, y a moins de risque de se faire taper parce que tu l'as dit, tout le monde part en même temps, ça se bouscule. Euh, et puis surtout, bah, on voit les vagues. Parce que ça dépend où est-ce que tu nages, mais il y a des triathlons, il y a quand même, des, il y a quand même une bonne houle et il faut, il, bah, quand tu nages en crawl et que tu tombes après, après, après un creux, là, dans un creux, euh, ça peut surprendre. Mais euh, en parallèle de ces avantages, bah, il y a tout ce qui est des avantages. La brasse, on va pas se mentir, surtout, je sais pas comment est-ce que tu nages ta brasse, et moi je vois très bien la nage, euh, un peu de voilà, la tête hors de l'eau, tranquille, euh, on se mouille pas les cheveux, bah, ça c'est une nage qui est très très lente. Et quand je parlais tout à l'heure de 4 minutes au 100 mètres, bah, très souvent on n'arrive pas. On a du mal un peu à les atteindre, il faut avoir une brasse un peu plus active. Et puis aussi, bah, c'est très énergivore. J'ai dit tout à l'heure, le crawl la plus rapide, mais c'est surtout la moins coûteuse énergétiquement. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, mon conseil par rapport à ces nages-là, à l'entraînement, ce que tu veux, ce que tu vas faire, enfin, ce qu'on ce qu pourrait faire en tout cas, c'est un apprentissage du crawl. D'accord Parce que déjà, tu vas miser sur le long terme. C'est-à-dire que euh, à l'entraînement, lui te dire d'accord, je, je sais faire de la brasse, je vais nager que de la brasse, je vais rester sur mes acquis, je vais essayer de rien apprendre, je vais pas me mettre en danger. Bah justement, profite de l'entraînement pour commencer à travailler un petit peu ce que tu connais pas, pour te mettre un petit peu euh, euh, en, en porte-à-faux et puis te mettre un petit peu de challenge. Donc, à l'entraînement, ce qui serait intéressant, c'est de nager le crawl, puisque si tu as envie bah, de continuer après ton défi, bah, au bout d'un moment, il va falloir, va falloir commencer à s'y mettre un petit peu. Quoi. Euh, surtout si tu es en recherche de performance, je sais que tu fais partie des sportifs qui aiment bien avoir un petit crodo un petit peu sympa à la fin, et le crawl, c'est un des moyens pour y arriver. Ouais. Par contre, le jour J, bah, si tu n'es pas à l'aise, ce qui peut arriver bah, Forcément, tu vas utiliser un petit peu de brasse, par exemple, ça veut dire que sur les premières centaines de mètres, histoire de te mettre un petit peu dedans, histoire de laisser passer un petit peu les gens et d'arrêter de se faire bousculer, tu peux faire un petit peu de brasse. Puis quand tu es un peu à l'aise, tu peux te faire un petit peu de crawl. Et puis plus tu es à l'aise, plus tu vas rallonger les portions en crawl. Tu peux t'arrêter, par exemple, dès le moment où tu commences à paniquer un petit peu, tu repasses sur un petit peu de brasse. Et à partir du moment où tu es complètement à l'aise en crawl, bah, tu vas arriver à un point où de plus en plus, tu vas diminuer ta brasse, tu vas diminuer ta brasse et au fur et à mesure, tu n'utiliseras quasiment plus peut-être au passage de bouée, là quand ça commence à se bousculer un petit peu. Mais ça va s'arrêter là. D'accord. 
donc on l'aura compris, hein, tu nous recommandes fortement de miser sur l'apprentissage du crawl euh, pour euh, le triathlon. On peut éventuellement euh, pouvoir alterner euh, entre brasse, crawl, euh, si vraiment on stresse ou si des fois on, on a un petit peu peur de se perdre euh, dans la cohue avec tous ces nageurs. Mais voilà, on mise sur le crawl. Par contre, on peut quand même être très vite confronté à de nombreuses difficultés quand on souhaite bah, devenir performant euh, dans, dans cette discipline-là et dans la maîtrise de cette nage qui est le crawl. Toi, quelle solution euh, tu peux nous, euh, nous, nous apprendre pour qu'on puisse progresser efficacement et surtout éviter les petites erreurs te techniques, de prendre peut-être des mauvaises habitudes et d'éviter d'avoir une nage peut-être qui soit polluée par des gestes parasites. Quoi. Euh, comment est-ce qu'on doit s'y prendre si on veut vraiment progresser dans les meilleures conditions alors, tu as différentes possibilités qui, qui vont être offertes à toi. Est-ce qu'il y a un bon choix, un mauvais choix Je ne pense pas. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Bah, déjà, euh, ça va dépendre, euh, tu vas le voir, de, 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 est-ce que tu as besoin de sources extérieures de motivation voilà, Par exemple, tu vas voir, on va parler d'entraîneurs, de, on, de on va parler de club. Bon, bah, il voilà, y a des personnes, et par exemple, j'en fais partie, hein, nager tout seul. J'ai beau savoir quoi faire à l'entraînement, fr franchement, ce n'est pas très motivant. Quoi. Contrairement au, au vélo ou à, à la course à pied où je peux faire des heures d'entraînement tout seul, euh, en natation, bah, c'est possible d'avoir besoin d'une petite source de motivation extérieure. Deuxièmement, euh, c'est ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire con la conscience de ton corps dans l'espace. Il y a des gens qui ont une excellente conscience de leur corps, c'est-à-dire on, on, on leur donne une, un correctif et bah, tac la, la distance d'après, c'est corrigé. Ou alors, il voit une vidéo sur Internet, il voit, ah, ok, c'est ce mouvement-là qu'il faut avoir, boum, le lendemain, c'est corrigé. Et quand on a une excellente proprioception, bah, on n'a pas les mêmes besoins et les mêmes attentes que d'autres personnes qui ont un peu plus de mal avec ça. Euh, toi, je pense qu'avec justement ta dyspraxie, niveau conception du corps ou tout du moins commande motrice pour réussir à corriger des mouvements, ça va peut-être être un tout petit peu plus dur que par exemple un ancien danseur étoile qui a une conscience de son corps excellente. Bah, tu vois, tu, tu pourrais justement faire euh, tu pourrais justement bah, prendre ce, 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 ce truc-là et adapter euh, ton choix pour euh, t'améliorer. Euh, troisièmement, ça va être euh, la qualité d'analyse pour nous corriger, je l'ai dit. Euh, la proprioception, c'est bien la, 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 la capacité de comprendre son corps. Par contre, la capacité de comprendre pourquoi est-ce que tu dois faire un mouvement et le corriger dans ta nage, c'est-à-dire te rendre compte « Ah, ok, là, je ne le fais pas. Euh, je sens que je ne le fais pas. Il faut que je le corrige. » Ça, c'est aussi important parce qu'on peut te donner tous les conseils du monde. Si tu ne les appliques pas, bah, ça sera un petit peu compliqué de, de, de progresser. Et, trois, et quatrièmement, le dernier, bah, c'est le temps que tu as devant toi et le budget. Voilà. Et alors, une fois que tu as ça en tête, maintenant, je vais te donner un petit peu les, les, quatre, les quatre moyens les plus, les plus répandus que tu as à disposition pour progresser en natation. Le premier, bah, ça va être avec un, un maître nageur, hein, très simplement. Voilà. Donc là, c'est du coaching particulier ou en très petit groupe. Voilà, il va corriger ta technique en direct. Euh, tu vas avoir un contenu individualisé des séances. Et ça, bah, ça c'est le must parce que bah, ok, c'est peut-être un petit peu plus cher, ok, euh, je sais pas, il y a peut-être un peu plus de contraintes, par contre c'est tellement plus efficace quand tu as quelqu'un à côté du bassin qui activement te corrige dans ta nage, bah en fait c'est là où tu progresses le plus vite. Quoi. Après, évidemment, euh, bon, les maîtres nageurs, c'est comme partout. Il hein, y en a des bons, il y en a des mauvais, il y en a des consensueux, il y en a des plus ou moins pédagogiques. Euh, ce qu'il faut espérer, c'est que tu tombes sur un bon maître nageur, mais il y en a, donc ça, il n'y a, a pas de souci. Deuxièmement, ça va être apprendre en club ou euh, en club de natation ou club de tri. Hein. C'est-à-dire que là, d'un point de vue émulation collective, tu es avec tous tes amis, tu es avec ton club, tu commences à les apprendre, à les connaître au fur et à mesure de l'année. Et là, niveau motivation, c'est quand même autre chose que de nager tout seul. Alors après, le, le compromis avec ça, c'est que, ok, tu as un entraîneur à ta disposition, ok, on te donne les séances, tu n'as pas besoin de réfléchir au sens que tu as. Seulement, bah, forcément, le club est grand, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, donc peut-être que les séances ne vont pas être tout à fait adaptées à toi, peut-être que euh, bah, si l'entraîneur le, si il doit regarder 50 nageurs à la fois, forcément, il va moins te corriger que si l'entraîneur en avait que deux ou trois. Ça, c'est tout à fait logique et l'entraîneur ne peut quasiment rien y faire. Quoi. Donc, ça, c'est le petit, le, petit, le petit désavantage, mais on est quand même sur quelque chose d'assez qualitatif en soi. Euh, il suffit bah, que le prof soit, soit assez actif dans son enseignement. Hein. Il, y a, il, y a, il, y a des, il y a des clubs de natation ou de triathlon où bah, le, le prof il donne la séance, après il reste assis, il ne corrige personne. Ça, c'est malheureux, mais c'est comme partout. Il y, en a, il y en a qui font un peu moins bien le travail que d'autres. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui va être coaching à distance. Donc là, ça commence à aussi beaucoup, beaucoup se, se développer bah, parce qu'avec le développement des technologies, aujourd'hui, on peut se filmer dans l'eau. Alors même si en France, euh, se filmer dans l'eau, c'est compliqué. Mais en tout cas, ça va être possible de se faire corriger. Ça va être possible d'avoir des feedbacks vidéo. Et 
et ça va être possible bah, avec des, des plateformes d'entraînement en ligne euh, d'avoir pas mal de choses, de, des ressources vidéo, etc. Euh, donc là, bah, justement, c'est très très individuel. La seule différence, et qui est une différence de, de marque quand même, c'est que tu ne te fais pas corriger en direct. C'est-à-dire que tu peux faire une séance en corrigeant mal, il va falloir passer par la vidéo, l'envoyer, te faire corriger. Et après, bah, rien n'assure qu'en fait, tu t'es corrigé ton mouvement. Donc ça, c'est quand même le, le point le plus limitant au coaching à distance. Mais par contre, comme je t'ai dit, le contenu des séances vis-à-vis -vis de tes objectifs, vis-à-vis -vis de ton niveau, il va être totalement adapté. Et la dernière, bah, tu l'auras compris, hein, c'est de moins en moins personnalisé ou tout du moins de moins en moins euh, suivi. Ça va être apprendre tout seul. Aujourd'hui, sur Internet, tu as des milliers de vidéos de natation, que ce soit en français, en anglais, ce que tu veux, euh, même des podcasts hein, sur la natation. Je suis sûr que ça existe. Il y en a sur le triathlon. On est là. Donc, <rire> je ne vois pas pourquoi la natation, ça, ça n'existerait pas. Euh, là, le problème, bah, c'est que tu n'as aucun feedback et euh, tu peux t'enfermer dans des mauvaises habitudes qui vont commencer à s'ancrer et que tu auras du mal à corriger par toi-même. Donc voilà, là, tu as les quatre choix. Et comme je te l'ai dit, ça va dépendre de ton besoin de motivation de ta proprioception, euh, de ta qualité d'analyse pour corriger ta nage et de ton temps et de ton budget. Merci Tristan de nous avoir présenté toutes les alternatives qui s'offrent à nous pour pouvoir progresser euh, en toute confiance et dans les meilleures conditions. Euh, imaginons, tiens, un auditeur ou une auditrice qui souhaite euh, prendre un, un coach pour euh, maîtriser le crawl. Est-ce que tu peux déjà nous aiguiller sur les étapes par lesquelles on va, on va, on va passer euh, pour apprendre justement cette, cette nage-là ça va, ça va comme ça pouvoir peut-être nous rassurer. À, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre Est-ce que tu peux nous donner vraiment euh, les fondamentaux euh, de l'entraînement en matière de crawl alors, tu fais bien de parler de fondamentaux parce que en réalité, c'est compliqué d'entrer dans les détails. Alors déjà, euh, en podcast, ça va être compliqué sans montrer le mouvement, mais en plus de ça, parce que le crawl, on l'a dit, ça évolue constamment. Voilà, c'est-à-dire que d'un entraîneur à un autre, il va pouvoir essayer d'améliorer un petit, un petit truc par-ci, un petit truc par-là. Et en fait, on se retrouve avec des écoles de natation qui ont des techniques de crawl extrêmement différentes et à tel point que tu peux euh, bah, être suivi par plusieurs coachs et un coach peut te dire quelque chose et un autre coach peut te dire totalement l'inverse et les deux seront persuadés que euh, la technique qu'ils te donneront seront la plus optimale pour nager euh, vite et longtemps. Donc en fait, il euh, n'y a pas une seule bonne technique de nager le crawl. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne va pas rentrer dans les détails parce que sinon, dès qu'on parle un petit peu technique et qu'on rentre dans les aspects, dans les aspects un peu plus profonds, là, un peu plus précis, euh, forcément, il y a des gens qui ne euh, qui, qui seront pas forcément d'accord. Bref, en tout cas, là, on va parler voilà, de ce qui va faire... Excusez-nous en commentaire. <rire> voilà, c'est pour ça qu'on va éviter. Mais euh, on, on va parler de ce qui fait 75% du travail. Voilà. C'est-à-dire que des gens qui nagent en 2 minutes au 100 mètres et plus, voire même 1 minute 45 et plus au 100 mètres, euh, ils peuvent euh, essayer de mettre ça en application et voir si euh, bah, ils ont déjà au moins une une fois dans leur vie de nageur, essayer de, de se dire ah ok bah ça en fait j'y ai jamais pensé euh, ok je vais essayer de lui porter un peu d'attention et voir où est-ce que j'en suis dans ma nage. Le premier ça va être ce que j'appelle l'aisance dans l'eau et ça c'est vraiment le fondamental. Si je l'ai mis en premier c'est parce que les gens ils prennent pas forcément assez de temps alors que c'est pourtant c'est pourtant la base. Quand je parle d'aisance dans l'eau c'est à dire que c'est un milieu qu'on ne maîtrise pas, d'accord C'est un milieu qu'on ne comprend à la, à la base pas trop. Les équilibres sont un petit peu instables, euh, on coule, on flotte. Et le but, c'est justement de savoir, eh bien voilà, quand je suis dans l'eau, je suis en totale aisance, c'est-à-dire que bah, je sais que je vais flotter dans telle manière, je sais que là, si je fais ça, je vais couler, je sais que bah, je peux immerger ma tête et ne pas avoir peur de manquer de respiration, je sais que quoi qu'il arrive, bah, je peux respirer de telle manière, voilà. C'est-à-dire qu'acquérir une aisance qui fait que quoi qu'on fasse, qu'on fasse de la brasse, du crawl, du, du dos crawlé ou ce que l'on veut, on va être totalement à l'aise et on ne sera jamais paniqué. d'accord Parce que quoi qu'il arrive, on sait que pour avancer, il faut simplement faire ça. Pour rester sur place, il faut faire ça. Si je veux faire demi-tour, il faut que j'appuie sur l'eau de telle manière. Voilà, vraiment euh, une aisance. Deuxièmement, ça va être l'alignement. L'alignement, on en parle énormément, c'est-à-dire où est positionnée ma tête, où est positionné mon torse, où est positionné mon bassin. Si jamais mon bassin, je l'oriente de telle manière vers l'avant ou vers l'arrière, comment est-ce que ça change ma, mon alignement corporel Est-ce que je coule un peu plus Est-ce que je flotte un peu plus Comment est-ce que mes battements, bah, ils, sont, euh, ils sont impactés euh, Si jamais, bah, par exemple, je regarde devant, c'est souvent une erreur qu'on voit souvent chez les, les, les nouveaux nageurs, comment est-ce que ça impacte le reste de mon alignement Est-ce que justement, quand je regarde le sol, le, le reste de mon alignement n'est pas modifié Est-ce que je flotte un peu mieux parce que euh, voilà, plein de choses en fait sur l'alignement où tu vas pouvoir remettre en question un petit peu toutes les parties de ton corps, donc de la tête aux pieds et, et voir un petit peu ce qui fonctionne le mieux. Là, je ne donne pas forcément d'exemple, de, euh, de, mais enfin, euh, si j'en ai donné un avec la position de la tête, mais voilà, c'est-à-dire que tu as beaucoup de choses. Alors après, euh, pareil, le mouvement, bah, c'est un mouvement dynamique, c'est-à-dire qu'on peut être aligné et désaligné à certains moments de ton mouvement de crawl. Je parle, je parle 
particulièrement par exemple quand tu as une phase où tu as le bras étiré euh, de, de, au-dessus de toi là, je, bah, ouais, les, les, les podcasters ne, ne, les, les auditeurs ne le voient pas mais c'est-à-dire que oh, tu as un moment où tu vas essayer de te grandir un petit peu avec un bras au, au-dessus de ta tête là. Bah, par exemple bah, voilà, la position de ton bras s'il est plus ou moins à l'intérieur plus ou moins à l'extérieur mais en fait il va avoir une incidence bah, alors, déjà sur, sur ta résistance à l'eau mais aussi sur le reste de ta position et c'est pour ça bah, tu vois il tu vois, y a des gens qui commencent à serpenter un petit peu il y a des gens qui il voilà, y a pas mal de choses sur les alignements qui sont intéressants à travailler et ce qu'il faut se dire bah voilà quel est l'alignement qui me correspond le mieux et avec lequel bah déjà je flotte le mieux et j'avance le plus vite D'accord, donc on travaille en priorité, tu nous l'as rappelé, l'aisance dans l'eau, ça c'est hyper important, mais c'est vrai que c'est un, c'est un peu du bon sens. Il faut qu'on, qu'on puisse travailler bah, l'immersion de la tête, les différentes nages, être à l'aise aussi avec les sensations qu'on va, qu'on va ressentir. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment partir sur de très bonnes bases. Ensuite, il y a tout ce qui concerne l'alignement, tête, torse, bassin, tout ce qui est position de la tête, l'équilibre avant-arrière, effectivement. C'est hyper important. Est-ce qu'il y a autre chose sur lesquelles on peut travailler, des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé, mais voilà, tu es là heureusement pour nous rappeler euh, tout ça est-ce qu'il y a autre chose Ouais, dans les fondamentaux. Alors là, on va parler de la prise d'appui parce qu'en fait, au final, la prise d'appui, on se rend compte que chez les débutants, c'est euh, ce, qui, ce qui est un peu plus le mal fait, on va dire. C'est-à-dire que le crawl, contrairement à la brasse et même la brasse en compétition, tu vois qu'elle n'est pas du tout instinctive parce que quand tu vois un nageur de 50 mètres brasse nager, toi, quand tu nages la brasse, ça ne ressemble pas du tout à ça. Bah, le crawl, c'est un petit peu la même chose. Le problème, c'est que bah, très souvent, on va nager avec le bras tendu, on va avoir un mouvement vraiment très circulaire. La seule chose que je dois dire sur la prise d'appui, c'est qu'en gros, la main doit être en avance sur le coude qui doit être lui-même en avance sur l'épaule. C'est-à-dire qu'on va avoir un mouvement où justement l'avant-bras va essayer de se casser. Alors, on dit très souvent bah, que justement l'avant-bras est perpendiculaire au sens d'avancement. C'est-à-dire qu'il doit être perpendiculaire au fond de la piscine quoi, quasiment. Donc pour, donc, pour faire cette technique-là, il faut travailler en rotation interne du bras. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai mis dans un fondamental Parce que là, on a l'impression que c'est très technique. Ce qu'il faut se dire, c'est que si on a un mauvais appui, si on ne travaille pas en rotation interne, on ne contracte pas des muscles, on ne mobilise pas des muscles, on ne renforce pas des muscles qui vont nous aider à à progresser sur le long terme parce que cette phase d'appui si elle est mauvaise bah c'est comme si tu avais je sais pas une super ferrari et que tu avais 90 chevaux dedans ok tu aurais beau être musclé tu aurais beau être affûté ce que tu veux tu aurais beau avoir un, un gros cœur et euh, des super capacités cardiovasculaires bah en fait si ton moteur il est pas bon si ta phase d'appui elle est pas bon bonne euh, bah ça ne peut pas fon- forcément marcher donc je le répète ça veut dire simplement euh, avoir un moment où tu te retrouves avec l'avant-bras bah, qui pousse dans le sens où tu avances quoi et deuxièmement c'est à dire avoir la main en avance sur le coude donc c'est à dire que quand on commence le mouvement c'est la main qui commence à s'enfoncer puis le coude qui va suivre par la suite voilà c'est à dire qu'il faut vraiment faire ça par étapes alors évidemment tu tapes euh, prise d'appui sur internet tu, peux, tu verras très très bien de, de, de quoi on parle quatrièmement euh, on arrive à la fin là la souplesse si je te parle de souplesse alors là, tu te dis bah c'est bien parce que c'est pas technique en réalité euh, la souplesse c'est ce qui va le plus limiter un adulte c'est-à-dire qu'on euh, dit souvent, oh, les enfants, euh, c'est, c'est là où on apprend à nager. Euh, si on nage pas quand on, est, euh, quand on est jeune, après, on est un petit peu, de, on a, bah, c'est fini pour nous. Quoi. Bah, la réalité, c'est que quand tu nages à 30 ans, euh, bah, tu as toute une vie derrière toi. Voilà, c'est-à-dire que tu as peut-être fait d'autres sports, euh, tu es peut-être resté immobile derrière un bureau euh, depuis, depuis euh, 10 ans. Le problème, ou même plus, hein, si tu commences à nager à 50 ans, c'est peut-être 30 ans que tu es derrière un bureau. Bah, le problème, c'est que les épaules elles vont commencer à se rigidifier. Et avoir des épaules mobiles, avoir une grande amplitude de mouvement, être capable de bien se grandir dans l'eau pour respecter justement ces alignements, bah c'est quand même une énorme force. Donc c'est-à-dire que quand on va commencer à nager, il va y avoir une phase d'adaptation où on va commencer à s'assouplir. Alors on a de la chance, le corps s'adapte assez bien, c'est-à-dire que si tu dois répéter de manière euh, régulière des mouvements qui nécessitent une mobilité, soit la mobilité est très très grande à ce moment-là, tu peux te blesser, mais de manière générale, quand c'est fait de manière progressive, et bah le corps va s'assouplir petit à petit. Donc c'est-à-dire qu'à force de faire du crawl, le crawl va te demander euh, une souplesse en plus, mais euh, l'avantage, c'est que euh, bah, le corps va s'adapter et du coup, va devenir de plus en plus souple pour répondre à cette contrainte. D'accord. On va finir. Bon, là, j'en ai encore deux petits. Tu, tu vas voir. Alors, euh, le quatrième et, et pas des moindres, c'est la respiration. Euh, je ne sais pas si toi, la respiration, en général, c'est quand même l'un des trucs les plus frustrants quand, quand on débute la natation. Euh, on ne comprend pas trop comment ça se passe. Au début, on ne comprend pas trop comment souffler. On ne comprend pas qu'il faut souffler dans l'eau. On a du mal à justement euh, respirer avec la tête sur le côté. Euh, voilà. La respiration, c'est un gros, gros, gros bloc à travailler. Et même chez ceux qui nagent en 1,30 au 100 mètres, il y a des petits détails à corriger. Est-ce que la, est-ce que la respiration est assez brève Est-ce qu'elle est bien timée avec son mouvement est-ce qu'on passe pas trop de temps avec la tête hors de l'eau Est-ce qu'on la sort pas un petit peu trop voilà. Il y a pas mal de choses à jouer avec la respiration, mais quand on parle euh, respiration classique, c'est juste euh, 
savoir quand est-ce qu'on souffle, savoir quand est-ce qu'on prend son air et euh, essayer de ne pas trop boire la tasse. D'accord. Et le dernier, du coup, la vitesse, si j'ai bien déchiffré tes, tes notes euh, Ouais, et là, euh, ouais, parce que tu as le texte sous les yeux, donc tu, tu vois qu'on va parler de vitesse très simplement parce qu'en fait, c'est comme dans tous les autres sports, on par exemple, on veut nager 1500 mètres, qu'est-ce qu'on se dit Bon, bah, je vais nager à des vitesses à, 1500, euh, à, à mon allure 1500 mètres et puis je vais, en, je vais enquiller les longueurs et puis ça va le faire. Le problème, euh, c'est que ce n'est pas la réalité et que en fait, le moment où tu vas le plus ancrer ta technique, le moment où tu vas le plus euh, travailler des muscles qui ne travaillaient pas auparavant et voir justement bah, le fonctionnement de toutes tes chaînes musculaires, c'est à très haute vitesse. Et là, je parle de très haute vitesse, c'est-à-dire bah, faire des 25, des 50 mètres et prendre vraiment énormément de repos pour être sûr de faire ces 25 et ces 50 mètres euh, vraiment très qualitatifs et très rapides. Donc, euh, par exemple, en, en course à pied, tu verras très souvent qu'il y a des séances bah, de 100, 200, 400 mètres avec énormément de repos. C'est pas rare de voir 2, 3 minutes de repos en natation. Euh, j'ai jamais vu euh, des gens enchaîner des, des 50 mètres avec des repos de 3 minutes. Enfin, si je l'ai vu, mais très très rarement. Mais en fait, au final, il y, y a des intérêts à, cette, euh, à, 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 ces, à ce type de sensation, et surtout quand on débute. Tristan, maintenant que tu nous as fait la liste des fondamentaux de l'entraînement en natation, est-ce que tu peux nous dire comment on fait dans nos séances pour travailler tout ça bah, pour, travailler tout, euh, pour travailler ça dans tes séances, alors ça peut faire beaucoup d'un coup. Hein. Là, si tu te dis, ok, je vais rentrer dans l'eau et puis la prochaine fois, je vais tout travailler, je vais essayer d'être aligné, je vais prendre l'eau, je vais respirer, je vais faire du travail de vitesse, euh, ça ne va pas forcément marcher. Donc, pour apprendre un éducatif, euh, ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est enchaîner les longueurs. Alors, déjà de base, enchaîner les longueurs en disant, bon, bah, je vais à la piscine, aujourd'hui, je fais un, un 20 x 100 et avec aucun thème, ni rien du tout, ni aucun travail. En fait, on ne fait que répéter ce que l'on connaît déjà. Donc, à moins qu'on soit un excellent nageur, euh, c'était, euh, comment il s'appelle c'était Martin Van Riel, un, un triathlète belge qui est entraîné par Joël Filiol, qui disait que bah, eux en fait ne travaillent plus du tout la technique, quoi. ils font que, euh, que du physio, ils essayent bah, justement avec leur allure de course d'appliquer la technique qu'ils ont travaillé avant. Mais le problème c'est qu'un débutant qui écoute ce discours-là, il se dit bah, « moi je ne vais, vais pas travailler ma technique, si lui il fait partie du top 50 mondial, pourquoi est-ce que moi je la travaillerais bah, ?» La différence c'est qu'eux ça fait 20 ans qu'ils nagent et ça fait 20 ans qu'ils travaillent leur technique. Donc aujourd'hui, oui, ils sont arrivés à un moment où les mecs ils tapent, euh, ils tapent un 1500 mètres en, en 17 minutes euh, ou moins si, parce qu'ils ont, ont le vélo juste après. Donc oui, eux n'ont plus forcément besoin, ce n'est pas ça qui va les faire le plus progresser. Par contre, quand on est débutant, bah, c'est notre principal axe de progrès. Donc voilà, enchaîner les longueurs, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Et le but, ça va être de construire sa séance avec des thèmes et avec des blocs. En plus de ça, la séance est tellement plus sympa quand tu fais ça comme ça. Par exemple, bah, tu vas avoir ton bloc d'échauffement. Ensuite, tu vas avoir un bloc, j'en sais rien, d'assouplissement dans l'eau. Après, tu peux avoir un bloc d'éducatif qui va faire 400, 600 mètres. Et pendant tes éducatifs, euh, moi ce que j'utilise et ce qui est utilisé par aussi beaucoup d'autres gens, c'est une alternance entre phase d'éducatif et euh, phase de nage complète. C'est-à-dire que tu vas faire par exemple 25 mètres d'éducatif, 25 mètres de nage complète. Parce que faire un éducatif pour faire un éducatif, ça ne sert à rien. La, le seul intérêt de l'éducatif, c'est de prendre des, des sensations, d'accord, de fixer une position. Ah d'accord, je me concentre sur ce mouvement de l'épaule ou du coude. Ok, sur 25 mètres, j'ancre. Je me concentre sur cette position-là. Et sur le 25 mètres suivant, on, nage on fait une nage complète, donc c'est-à-dire qu'on nage le crawl et on essaie de retrouver la même sensation pendant sa nage. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi est primordial, c'est-à-dire que l'éducatif pour l'éducatif, ça ne sert à rien, il faut toujours avoir à, à l'esprit d'appliquer ce qu'on ressent sur son éducatif. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, euh, sur son éducatif, des fois on va me dire « ouais mais franchement nager les points fermés, ça ne me sert à rien ». Le truc, c'est que être capable ne veut pas forcément dire faire tout le temps. Par exemple, euh, nager en rattrapé, je te dis n'importe quoi, c'est-à-dire que tu, sais, es en, tu pars en position de plongeon et tu attends qu'un bras fasse un cycle entier de crawl avant que l'autre puisse partir. Bah, tu ne vas pas nager comme ça. <rire> c'est-à-dire que quand tu vas être sur ta course, tu ne vas, euh, vas pas du tout nager comme ça. Cependant, être capable de le faire, ça démontre chez toi certaines qualités d'alignement, de flottaison, de détente, de souplesse au niveau de tes épaules qui sont importants à, à être développés. Donc, tu vois, par exemple, je ne sais pas, je te prends un petit exemple. Euh, respiration 7 temps, c'est-à-dire que tu vas, respirer, tu vas respirer une fois tous les 7 temps. Quand tu débutes, bon, bah, tu respires une fois tous les 2 temps. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que celui qui nage bien a besoin de moins d'oxygène pour avancer Ou est-ce que ça veut dire que justement celui qui nage bien est capable d'être plus relâché, est capable d'avoir une technique qui lui demande euh, moins de force, moins de dépenses énergétiques qui lui servent à rien pour avancer, euh, contrairement à quelqu'un qui débute Donc, tu vois quand tu es en course, tu ne vas jamais nager en 7 temps. Par contre, être capable de nager en 7 temps, ça démontre chez toi des qualités. Donc ça, c'est une chose importante. Être capable ne veut pas dire forcément faire tout le temps. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre Ouais, ce qu'on appelle la pratique délibérée. Donc la pratique délibérée, c'est un terme un peu pompeux pour simplement dire quand tu travailles quelque chose techniquement, tu ne travailles que ça. D'accord Par exemple, tu travailles sur ton alignement. D'accord L'alignement, c'est très très large. Tu vas travailler sur l'alignement de ta tête. D'accord Donc, pendant ton bloc d'éducatif, tu ne te
ta prise d'appui, à chaque appui, elle est bien placée. Alors peut-être que tu vas perdre ton gainage, peut-être que le battement, il va commencer à être un peu n'importe comment. Par contre, ta prise d'appui, à chaque fois, elle est parfaite. Et quand après, tu vas sortir de ton bloc d'éducatif, bah justement, tu essayes de garder euh, euh, dans ta nage complète et dans les blocs suivants, qui sont souvent un peu plus physiologiques, euh, ce, ce travail technique-là. Et euh, pour, terminer, pour terminer sur les éducatifs, qu'est-ce qui pourrait t'aider bah, Très simplement, utiliser euh, des palmes et un tuba. Alors, pas, pas systématiquement non plus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu débutes, bah, tu as deux stress qui vont venir te limiter. Un, la propulsion, c'est-à-dire que tu ne vas pas être capable d'avancer assez avec tes bras. Donc, tu vas avoir besoin d'une propulsion supplémentaire parce que plus tu vas être propulsé, plus tu vas être à la surface de l'eau, moins tu vas être embêté pour aller respirer, pour aller essayer de t'aligner, etc. Et euh, deuxièmement, bah, c'est la respiration parce que bah, la respiration, euh, quand tu es en train de te concentrer sur un travail, tu n'aimerais bien pas avoir besoin de sortir la tête de l'eau toutes les deux minutes. Donc, justement, le tuba peut te permettre bah, de ne pas en avoir besoin et si jamais tu travailles sur euh, une position d'un bras ou sur une position des jambes, tu bah, t'es pas obligé de briser tout ton alignement pour respirer toutes les 5 secondes. Avec le tuba, tu respectes tout le temps tes alignements et tu ne te concentres exclusivement sur ce que tu fais. Bon, et ben on a déjà une belle liste de courses avec toutes ces séances que tu nous as données. C'est vrai que tout à l'heure, tu parlais de pratiques délibérées qui est effectivement un terme peut-être un petit peu pompeux, mais en matière d'entraînement de, euh, et de préparation, euh, c'est vrai que c'est une méthode qui a été popularisée, hein, notamment par le psychologue suédois Anders Ericsson, hein, qui affirmait qu'il n'existait pas vraiment de talent inné et que seulement le travail et la rigueur, eh ben, ça nous permettait d'avoir un, un niveau d'excellence dans un domaine. Et d'ailleurs, Ericsson, il est très connu pour sa règle des 10 000 heures, c'est-à-dire que selon lui, il faut passer 10 000 heures sur quelque chose pour pouvoir vraiment atteindre l'excellence. Donc euh, voilà, si je passe peut-être 10 000 heures dans les bassins, je vais devenir un grand nageur. Après, c'est une règle qui a été beaucoup, beaucoup vulgarisée et euh, des fois un petit peu déformée. Il faut vraiment avoir conscience que le tout, c'est pas de répéter euh, pendant 10 000 heures la même chose parce que si vous répétez pour 10 000 heures la même erreur, vous n'allez pas forcément progresser. Donc lui, il y avait vraiment un, un intérêt particulier euh, dans le fait d'avoir des feedbacks immédiats justement pour, pour qu'on puisse vous dire vous faites bien ou vous faites pas bien et surtout de décomposer euh, chaque, chaque chose avec des mini tâches et les répéter systématiquement, systématiquement. Comme ça, euh, on assemblait tout ça à la fin et on arrivait à un geste parfait avec une excellence parfaite. Donc, euh, intéressant en tout cas cette... cette, cette pédagogie là qui est euh, beaucoup utilisée notamment dans tout ce qui est euh, militaire. L'armée utilise beaucoup euh, pour l'enseignement la pratique délibérée. Tristan, justement, en parlant de préparation, il y a quelque chose qui est assez caractéristique euh, dans les, les triathlons, c'est que en compétition, généralement, euh, on, on va nager non pas dans les bassins, mais plutôt en eau libre. Euh, et ça, euh, c'est quand même quelque chose qui peut inquiéter parce que on, quand on n'est pas habitué à faire des, des, des compétitions euh, de natation, aller en plus en eau libre, ça peut comme je disais tout à l'heure, être une source de stress supplémentaire. Alors, est-ce qu'on doit, pour s'entraîner, euh, parce que tu sais, tu l'as souvent répété qu'il faut répéter à l'entraînement les conditions de la compétition, donc est-ce qu'on doit s'entraîner dans, dans un bassin ou est-ce qu'on doit s'entraîner en eau libre Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire Parce que je pense qu'il doit y avoir une des, des stratégies un peu intéressantes sur, sur ce travail-là. Alors oui, il y a une petite stratégie à avoir là-dessus pour, pour optimiser sa nage en eau libre. Euh, après, les nageurs d'eau libre ne nagent pas que en eau libre, c'est-à-dire que tu regardes Axel Raymond, champion du monde en eau libre sur 25 km, bon bah la grande majeure partie de son entraînement, il le fait en bassin. Parce qu'en fait, il va y avoir des avantages aux deux, c'est-à-dire qu'en bassin, bah de 1, tu as un environnement fixe. Et l'environnement fixe, c'est-à-dire que tu ne vas pas être surpris, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir une algue que tu vas prendre dans ta main, qui va finir sur ton visage ou qui va te bloquer un pied. Donc là, pour travailler sa technique, c'est quand même beaucoup plus reposant. Pour travailler, euh, par exemple, bah, tes, des aspects physiologiques, tu as tes distances t'as tes temps. Et en fait, dans un bassin, c'est comme si t'étais sur une piste. C'est pas parce que tu vas faire le, le marathon de Londres ou de, ou de Paris où ça va monter, ça va descendre. Des fois, peut-être que sur certains marathons, je pense à Amsterdam, il y a des petits secteurs où t'es un petit peu sur la terre. Et bah ben là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que Faire ces marathons-là, ça ne t'empêche pas de courir sur stade pour faire tes séances un peu de VMA, de seuil ou de ce que tu veux. Bah là, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand tu vas être en bassin, tu vas pouvoir te concentrer sur des choses sur lesquelles c'est impossible de, de se concentrer en eau libre. Là, on vient de sortir de, con, de confinement. Il y a plein de gens qui se sont entraînés en eau libre. Bah, va essayer de faire un éducatif en eau libre. Il faut quand même s'accrocher un petit peu. Donc, quand tu vas être en eau libre, en fait, après, ça va être d'autres aspects éducatifs que tu vas pouvoir aller travailler. Par exemple, euh, ça va être euh, réussir à se repérer. Ça va être réussir à nager en ligne droite. Voilà, ça va être d'autres choses. Mais euh, c'est pas le, la base de la natation on va dire et justement en eau libre bon, bah, en plus de ces aspects éducatifs très particuliers à l'eau libre qui, qui, qui se composent bah, de principalement se repérer autour de soi bah, ça va 
aussi simuler les conditions de la course. Et ça, c'est hyper important parce qu'on ne cessera de le répéter. Il ne faut rien, euh, il ne faut rien essayer le jour de la course. Voilà. Donc, de la même manière que euh, tu ne changes pas de chaussures le, la veille d'une course, que tu n'essayes pas euh, la nouvelle barre super magique que tu as trouvée euh, sur le salon du running, machin. Bah là, c'est un petit peu la même chose. Euh, le mieux, c'est au moins d'essayer quelques fois en olive pour ne pas être surpris le jour J. Euh, s'habituer à la température, s'habituer bah, au sel si on nage en mer. Le sel, on n'en parle pas assez, mais moi, personnellement, c'est ce qui me limite le plus quand tu nages une heure en mer, bah, tu as, as la bouche tellement salée. Moi, je sais que ça me prend énormément de ressources cognitives dans ma nage pour s'habituer par exemple à aller aux vagues, pour s'habituer euh, à bah, ne pas voir le fond. Il y a des gens qui ont peur des fonds marins. Bon, bah, si jamais tu n'as jamais nagé en mer, que tu as toujours nagé en piscine et que tu n'as jamais su du coup que tu avais peur des fonds marins, ce serait dommage de s'en apercevoir au milieu d'un triathlon. À ça, on peut venir rajouter aussi, bah, en olive, l'avantage, c'est qu'on peut nager en combi. En piscine, euh, alors ça dépend des clubs, des fois, on a un petit peu de chance, mais très régulièrement, euh, tu ne nageras pas en combi avant le jour de ta compétition. Donc, si jamais tu nages en olive, c'est l'occasion aussi de pouvoir l'essayer, voir un petit peu, ah ouais, on est un petit peu serré au niveau des épaules, ah d'accord, le mouvement, c'est pas tout à fait le même, les épaules brûlent un petit peu plus, voilà. Pas mal de choses qui t'éviteront d'être surpris le jour J. Encore une fois, c'est toujours, toujours la même chose. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, en fait, Juste nager en eau libre, ça va être bien pour dompter l'eau libre et pour se préparer bah, de la meilleure des manières à la course. Euh, tu fais référence aux équipements. Est-ce qu'on peut euh, prendre euh, allez, euh, une minute pour en parler Et notamment, euh, je pense aux combinaisons néoprène. Parce que j'ai constaté que la plupart du temps, les triathlètes, ils en portent. Alors, euh, on en avait un peu parlé hein, dans la rubrique ouais, euh, équipement. Mais est-ce qu'on peut peut-être faire un, un petit focus sur cette partie natation euh, Est-ce que tu euh, euh, nous conseilles euh, d'investir dans cette partie-là et est-ce que vraiment c'est intéressant Est-ce que c'est voilà, est -ce est stratégique pour nous d'en avoir une Alors, là, ce qu'il faut savoir à propos de la combinaison néoprène, c'est que déjà, tu as un facteur réglementaire. C'est-à-dire qu'elle est, -à -dire que elle est euh, obligatoire sous 16 degrés et elle est... Euh, conseillé ou pas systématique jusqu'à 24 degrés et interdite au-dessus de 24 degrés. Donc ça déjà, c'est une première chose. L'un des premiers avantages qu'on peut trouver à la combinaison, c'est la protection thermique. C'est-à-dire que sur certaines courses, bah, l'eau, elle va être à 12, 13, 15, même 18 degrés, 20 degrés. En réalité, c'est quand même assez froid. Hein. Quand, tu, quand, tu nages de, de, quand tu rentres dans l'eau en slip ou en, ou en trifonction, ça, ça fait un petit coup de frais. Quoi. Donc, euh, la combinaison, c'est un petit stress en moins de se dire bah, « quand je vais rentrer dans l'eau, je, je vais me les cailler. » Après, on ne va pas se mentir, c'est ce qu'on vend très souvent à la combinaison. Chez la majorité des triathlètes, c'est pas pour ça qu'ils portent une combinaison. Ouais. C'est-à-dire que là, là c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. La réalité, c'est que la combinaison, c'est une aide à la flottabilité qui est énorme. Et elle est tellement avantageuse pour les débutants, alors un petit peu moins pour les experts. C'est pour ça que euh, très souvent, ceux qui nagent très bien sont très contents qu'on l'eau est au-dessus de 24 degrés parce qu'ils savent qu'en fait, leur point fort en natation va être exacerbé. Par contre, les débutants, quand elle est sous les 24 degrés, ils sont très contents de mettre leur, leur combinaison qui les aide à flotter parce que justement, l'écart entre les meilleurs et les moins bons vont se réduire. Et il suffit qu'ils aient un point, fort, euh, un point fort course à pied ou un, un point fort vélo. Bah, du coup, ils ont beaucoup moins de temps à rattraper. Donc, en fait, l'aide à la flottabilité, là, quand je le dis, je sais que ça peut choquer tout le temps et j'ai fait partie de ces gens-là et tous les gens qui n'ont jamais mis de combinaison font partie de ces gens-là ils se disent bon bah, une combinaison ça fait vraiment pas flotter tant que ça si <rire> ouais, je vais juste dire ça si Bon, au moins c'est clair et je vais du coup envisager peut-être un investissement dans une combinaison comme ça parce que je pense que avoir un petit peu d'aide, un petit peu de, de flottabilité, ça sera, ça sera pas un luxe en tout cas pour moi. Euh, justement, en, en parlant de, de, de compétition, euh, est-ce que tu peux nous dresser la liste des, des peut-être des enjeux pour pour un triathlète dans l'approche d'une compétition et est-ce qu'on doit être vigilant sur certaines choses Bah ouais, de la même manière que euh, bah, par exemple quand l'eau est trop chaude ou quand justement on peut mettre une combinaison, il y a, y a, y a une petite différence entre les meilleurs nageurs et les moins bons nageurs, bah le format de course va aussi influencer sur, sur ça. Par exemple, il va y avoir ce qu'on appelle les formats avec euh, drafting. Donc avec drafting, ça veut dire que sur la partie vélo, tu es autorisé à rouler en peloton ou du moins à profiter de l'aspiration euh, des gens qui sont devant toi. Donc ce n'est pas le cas de toutes les courses. Sur ces formats-là très précis, en réalité, la natation est réellement indispensable à la performance. Et ces formats-là vont énormément avantagé alors ce qu'on appelle les nageurs coureurs parce que je sais pas si tu l'as déjà entendu mais il y a une phrase assez connue qui dit que le triathlon ça se perd en natation et ça se gagne en course à pied bah en fait cette phrase là elle est principalement vraie sur ces distances là avec drafting qui souvent bah, sont des, des distances courtes hein, s m euh, très simplement parce qu'en fait 
quand tu es bon nageur, ça va te permettre bah, de créer l'écart avec les moins bons nageurs. Et une fois que tu es regroupé avec un petit, avec un petit ou gros groupe euh, à l'avant, une fois que tu es sur le vélo, en fait, la vé le vélo ne va pas faire la différence. Et même s'il y a des très bons qui sont euh, dans, des, dans des pelotons un petit peu derrière, ils réussiront très rarement à remonter sur le peloton de tête. Si par exemple, on prend, euh, bah, je vais prendre les Jeux Olympiques de 2016, d'accord Il bah, y a eu deux paquets, c'est-à-dire qu'il y a eu le premier paquet avec bon, les frères Brandley, avec euh, Skouman, avec Vincent Louis, etc. Bah, le, le paquet qui était derrière, qui n'avait pas réussi à faire cet effort en natation pour rentrer dans, dans le premier peloton, bah, à vélo, ils n'ont pas réussi à rattraper leur écart. Alors, ok, il y a eu Richard Murray qui a, qui a remonté en course à pied, qui a fait une course à pied monstrueuse. Je crois qu'il a fait euh, un peu moins de 31 minutes. Il a fait 30 minutes 30 sur son 10 km et il a remonté à la, à la quatrième position. Mais, mais c'est passé pour venir sur le podium. Donc, c'est vrai que sur ces distances-là, ouais, avoir une natation hyper performante, c'est hyper important. Et ça, bah, ce n'est pas le cas sur toutes les autres courses où justement le drafting n'est pas autorisé. C'est-à-dire que bah, sur toutes les distances qui vont être un petit peu longues, euh, on peut réussir à compenser. La natation, bah, déjà, elle va représenter un moins grand pourcentage de, de la course entière. C'est-à-dire que bah, si tu regardes euh, sur un, sur un, un, un triathlon olympique, c'est 1500 mètres pour 40 km de vélo. Bah, sur un Ironman, c'est 3800 mètres pour 180 km de vélo. Donc, tu vois, en termes de pourcentage, ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que bah, sur le circuit Ironman, bah, tu vois des gens comme Daniel Arif, comme Yolene Sanders, qui sont très bons en natation. C'est parce que je dis, mais par rapport aux meilleurs qui en sont loin et qui pourtant systématiquement réussissent à remonter. Intéressant et tu as raison de nous sensibiliser aux enjeux par rapport à la, au, au type de distance, au choix de la course parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément les mêmes et on peut des fois pas forcément y penser aussi. Euh, justement, au, au niveau de la compétition, est-ce que toi as des, tu as des conseils à nous donner pour vraiment aborder dans les meilleures conditions possibles la partie natation Est-ce que tu as des petits tuyaux voilà, Je sais que toi tu es très sur la préparation, sur l'amont, sur les checklists. Donc à mon avis, tu as à mon avis, deux, trois petits tuyaux qui, qui, qui peuvent nous intéresser. En tout cas, mon petit doigt me dit que ça peut peut être intéressant et j'espère que tu vas nous les donner. Oui, il y a pas mal de petites choses qu'il qu faut, euh, qu faut un peu voir en avance et tout du moins dont il faut avoir connaissance pour ne pas être surpris le jour J. Hein. J'insiste toujours parce que la surprise, c'est source d'anxiété. Premièrement, ça va être connaître le parcours. Ça peut être tout bête, mais ça veut dire voir bah, où est-ce qu'il est orienté. Par exemple, euh, souvent en eau libre, on a, on a souvent tendance à respirer en deux temps, c'est-à-dire qu'on respire toujours du même côté. Bah, tu, vas avoir des, tu vas avoir des courses qui vont être orientées nord-sud. Bah, tu peux être sûr que si tu nages en deux temps, va bah, forcément y avoir, si euh, souvent les, les départs de compétition se font le matin, va bah, forcément y avoir un aller où tu vas avoir le soleil dans la tête. Ça, c'est quasiment systématique. Bah, ça, il faut le savoir. Si tu ne l'as jamais vécu, bah, nager 700 mètres avec le soleil dans, dans la tête, bah, si tu n'as pas de, de lunettes tu sais, avec les verres un peu teintés, là, euh, anti-solaire, bah, ça, ça, euh, ça peut surprendre un petit peu. Donc, voilà, des, des petites choses comme ça, hein, c'est vraiment pas grand-chose. Et puis, euh, en, en plus de ça, bah, tu n'es pas surpris quand tu vas tourner à gauche, quand tu vas tourner à droite. Euh, par, par exemple, là, je, je, je me souviens d'une course que j'avais faite à Marbellia, un Ironman 70.3. Bon, bah, L'organisation avait oublié une bouée. Tu vois, ça paraît bête, mais euh, tu vois, es dans l'eau et tu te dis, bah, qu'est-ce qui se passe Pourtant, le, le, le parcours, je le connais et là, il, je ne vois pas dans la bonne direction. Tu vois. Donc, connaître le parcours, c'est bien. Après, <rire> il peut aussi y avoir des, des petits moments où on se fait, où on se fait un petit peu surprendre. Hein. Les surprises du jour J, il euh, bah, y, y en a toujours. Hein. Bref, donc ça, c'est le premier, connaître le parcours, ça va être intéressant. Deuxièmement, ça va être par rapport à la position qu'on a sur le départ. Alors, en général, on fait partir bah, les plus rapides devant et les moins rapides après, et de moins en moins rapides, simplement parce que euh, bah, pour des nageurs qui nagent vite, devoir doubler des gens, c'est un peu embêtant. Voilà, C'est-à-dire que très, très souvent, en plus, euh, bah, on se prend des coups, très souvent, euh, tu sais, c'est bizarre, mais des, des fois, ça t'arrive de se chevaucher des nageurs et c'est-à-dire de ne pas se rendre compte que tu es au-dessus de quelqu'un avant d'être bah, quasiment tête à tête. Quoi. Donc, <rire> devoir doubler des gens pour les nageurs rapides, c'est un petit peu embêtant. Et euh, le, le truc, c'est que on, on j'ai souvent entendu un conseil qui consistait à dire bah, euh, si vous êtes un nageur euh, intermédiaire ou quoi que ce soit, allez dans la catégorie d'au-dessus. Parce qu'en fait, du coup, vous allez pouvoir euh, profiter de l'aspiration des gens meilleurs et vous allez euh, devoir coller à leur niveau. Bah en fait, ce conseil-là, alors part, part d'une très bonne idée, hein, mais concrètement, ça ne marche pas très très bien. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu montes d'une catégorie, bah en fait, tous, tous ces gens-là, par exemple, je te dis n'importe quoi, ils, ils nagent leur, ils nagent leur 1500 mètres en 25 minutes et toi, tu nages en 28 minutes. Donc, tu vois, il y a 3 minutes d'écart. C'est assez remarquable pour, pour faire une différence le jour J. Bah, le problème, c'est que tu dis d'accord, donc je, je vais profiter de l'aspiration des gens qui nagent en 25 et comme ça, je vais pouvoir espérer nager en 25 minutes. Le problème, c'est que tous les gens qui nagent en 25 minutes, ils sont tous aspirés <rire> entre eux et en fait, au final, ils vont avoir peut-être une meilleure performance aussi. Et donc, euh, euh, si eux sont plus économiques, il y a peu de chances que tu puisses euh, rester dans les pieds. Non. Donc, c est, c est, 
ce conseil-là, en soi, il, il part d'une bonne intention de recherche de performance, mais dans les faits, ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc, j'ai tendance à dire respectez bien les catégories qu'on vous indique et comme ça, tout se passera bien. En, en, ensuite, par rapport au placement, ce n'est pas tout parce que alors, sur certains départs, euh, ça se fait en mass start, c'est-à-dire que euh, ça part par vague et on part par 100, 200, 300, euh, je ne sais pas combien, mais voilà, c'est-à-dire que les, les départs sont en groupe et là, quand tu rentres dans l'eau, bah, c'est une vraie machine à laver. Et donc, la position que tu vas avoir dans le paquet, bah, elle va être importante parce que si tu es prêt à aller à la guerre, là, à ce moment-là, tu vas devant, voilà, tu, tu vas jouer un petit peu des coudes et quand tu vas être dans l'eau, euh, tu, tu, tu vas pouvoir, en, tu vas pouvoir en, en découdre un petit peu. Par contre, si euh, tu es un peu moins à l'aise, si jamais tu paniques vite dans l'eau ou alors, parce que ça, c'est un facteur qui est, qui est souvent oublié, bah, si jamais tu es léger parce que euh, moi, je fais 85 kg ça va, <rire> une, une petite ou euh, un petit hein, euh, qui fait, euh, qui fait euh, 45, 46 kilos, s'il se retrouve au milieu de mastodontes là, qui commencent à leur mettre des coups de pied, des coups de coude, bah, c'est pas forcément très cool. Donc sur un start, euh, la position qu'on va avoir, ça peut être sympa. Alors aujourd'hui, il euh, y a pas mal de ce qu'on appelle des rolling starts, c'est-à-dire que tu pars par vague de 3, 4, 5, ce qui fait que cet effet machine à laver est quand même euh, pas mal limité, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on euh, on doit prendre en compte. Ensuite, euh, qu'est-ce que je peux te donner d'autre euh, comme chose à savoir avant une compétition euh, on, on a parlé de, de l'effet de drafting, donc qui est quand même hyper important, c'est-à-dire de se faire aspirer euh, derrière un nageur, différentes façons de, de, de profiter de l'aspiration, soit en se mettant directement dans les pieds donc ça veut dire que vraiment avec les mains on, quand on est euh, totalement étiré on a le bout des doigts qui est au niveau euh, des, des pieds de, de celui qui est devant ça marche très très bien d'accord c'est pas la meilleure façon en tout cas c'est euh, la façon la plus simple à mettre en place en plus de ça quand tu es en eau libre bah, tu as besoin de t'orienter donc être dans les pieds de quelqu'un ça te permet bah, voilà de au lieu de regarder toutes les trois respirations peut-être que tu regardais toutes les six en te disant bon bah celui qui est devant moi au moins il me guide un tout petit peu euh, des fois ça nous ça nous pose problème ça, on a des mauvaises surprises mais en général ça se passe ça, ça se passe assez bien moi je me souviens que le premier triathlon que j'ai fait je crois que j'ai pas levé la tête une seule fois je me suis dit allez je me fais porter par le groupe <rire> je m'assure d'être 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 autour des gens et ça, ça devrait le faire. Euh, D'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas la meilleure manière de, de profiter de l'aspiration que euh, d'être dans les pieds parce que la meilleure façon, c'est d'être au niveau de la hanche, c'est-à-dire que d'avoir l'épaule au niveau de la hanche de celui euh, qu'on essaye de suivre. Le truc, c'est que c'est assez embêtant pour celui qui se fait suivre et c'est assez compliqué à mettre en place pour notre part. Donc, on va dire que euh, dans une... si on est professionnel, on n'a pas, pas trop de vergogne à ce point-là et on le fait sans, sans souci. Par contre, en tant qu'amateur, euh, c'est vrai que c'est possible qu'on se prenne un petit ciseau de brasse dans les côtes parce que, <rire> parce que ça embête celui qui est devant. Donc ça, c'est d'un point de vue général. Voilà. Et après, pour le reste, je peux donner des petits conseils d'un point de vue matériel. Premièrement, euh, crème anti-frottement si jamais tu as une combinaison qui n'est pas tout à fait à ta taille. Ou alors, euh, à l'époque, alors maintenant sur les nouveaux modèles, ils font des cols extrêmement larges et en général, ça ne frotte plus. Mais euh, c'est possible que euh, tu aies, aies des brûlures. Alors c'est pour ça que essayer sa combinaison avant, c'est bien parce que bah, les brûlures, le problème, c'est qu'après quand tu sors de l'eau etc tu le sens pas trop quand tu commences à transpirer bah, c'est un petit peu comme des coups de soleil quoi. Tu, sens que ça, tu sens que ça brûle un petit peu donc voilà une petite crème euh, anti-frottement alors, alors là on a euh, ce qu'on appelle du body glide ou alors on a euh, certains qui mettent de la vaseline voilà en tout cas euh, ça peut se faire très très bien ça peut aussi se mettre au niveau par exemple des aisselles ou des choses comme ça si jamais tu as une combinaison un petit peu serrée euh, ça, ça peut être intéressant et euh, deuxième aspect matériel c'est d'avoir deux bonnets donc ça on l'avait dit dans l'aspect matériel il me semble mais ça va être hyper important c'est à dire qu'on met en premier un bonnet qu'on a l'habitude de mettre à l'entraînement on met ses lunettes et on protège les lunettes avec le bonnet de la course ce qui fait que bah, en réalité en natation c'est ça arrive, ça arrive qu'on se prenne un coup de pied, qu'il y ait quelqu'un qui passe un petit peu près et qui vienne nous frotter le visage. Bah, le problème, c'est que si les lunettes ne sont pas euh, protégées, bah, on peut les perdre. Et là, je vais te reprendre un autre exemple. Il me semble que c'est Rotterdam en 2017 sur la, la grande finale. Bah, Jonathan Brandly a fait toute la natation sans lunettes, justement parce que eh euh, bah, quelqu'un lui a mis un coup et les lunettes ont sauté. Donc, 1500 mètres sans lunettes, ça se fait. Mais euh, cognitivement, ça nous prend de l'énergie qu'on n'a pas pour se concentrer sur sa technique ou quoi que ce soit. Ça serait dommage, euh, ça serait dommage de perdre ses lunettes dans l'eau alors que c'est si facilement euh, évitable en tant que euh, en tant que qu'amateur voilà ça marche merci pour tous ces conseils et ces petits tips qui à mon avis nous seront euh, très utiles le jour J il euh, y a, y a euh, un moment moi aussi qui me on a parlé tout à l'heure quand on rentre dans l'eau tu nous as donné des conseils euh, notamment sur les placements euh, pour éviter de se faire marcher dessus écraser surtout quand on est des petits gabarits euh, comme peut-être certains euh, et certaines qui nous écoutent euh, mais quand on sort de l'eau est-ce qu'il y a euh, des choses dans lesquelles il faut faire attention est-ce que tu nous conseilles aussi d'avoir d'adopter une stratégie particulière pour cette étape qui est la sortie de l'eau alors pour la sortie de l'eau, il va y avoir pas mal de choses. Euh, premièrement, bah, par rapport à, tu sais, on l'avait dit dans l'aspect transition, le fait que bah, quand tu sors de l'eau, tu n'as p
important à prendre en compte. Euh, donc, c'est-à-dire qu'il va falloir s'y entraîner en amont à, bah, à l'entraînement justement pour éviter d'être surpris le jour J. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si on veut mettre en place des techniques particulières du genre commencer à enlever sa combinaison tout en accédant à son matériel, c'est-à-dire en courant, on commence à l'enlever. Bah, même chose, c'est des choses qui s'entraînent à l'entraînement. Après, euh, d'un point de vue, chose qu'on ne pense un tout petit peu moins, très souvent quand tu sors de l'eau, tu sais, il y a des douches. Donc, ce n'est pas pour rien, c'est justement bah, pour, éviter, bah, pour essayer de retirer le sel que tu as parce que bah, le sel sur les, sur les endroits un petit peu, bah, sous les bras, euh, voilà, au niveau des hanches, quoi que ce soit, ça, ça, peut, ça peut faire des, des petits frottements. Alors, Notamment s'il fait chaud, j'imagine. Ah, exactement, exactement. Donc, voilà. Si jamais on est assez sensible, on peut en profiter pour se rincer un tout petit peu. Par contre, une chose qu'il faut rincer surtout, bah, principalement quand on nage en mer, c'est la bouche. Parce que le goût salé dans l'eau, euh, franchement, c'est assez, assez terrible. Et d'ailleurs, euh, tout à l'heure, on a parlé de techniques de respiration. Euh, je sais que j'en fais partie. Il y a pas mal de gens qui en font partie aussi. Enfin, euh, pas toutes les respirations, mais à pas mal de respirations prennent un petit peu d'eau dans leur bouche. Et, et ça, bah, à force, c'est-à-dire qu'un petit peu d'eau par un petit peu d'eau par un petit peu d'eau, tu finis avec la bouche totalement salé <rire> donc euh, voilà se, se rincer la bouche c'est hyper important euh, et puis éviter de boire la tasse c'est pas mal aussi parce que surtout dans un niveau gastrique parce que tu le sens pas tout de suite mais, euh, mais euh, après quand tu es sur le vélo ou sur la course à pied ça peut avoir des, des petites incidences et euh, finalement bah, c'est se ravitailler parce que quand tu sors de l'eau bah, en général, tu as passé une demi-heure, voire une heure, voire une heure et demie sur les Ironman pour ceux qui, qui sont un petit peu plus lents. C'est du temps, c'est du temps, donc il faut penser à se ravitailler directement en sortant de l'eau. C'est très clair. Tristan, euh, si on veut synthétiser euh, tout ce qu'on vient de se dire euh, dans cet épisode, euh, en quelques mots, en quelques lignes, quels sont les éléments clés à retenir pour vraiment aborder sereinement la natte dans le triathlon alors, selon moi, si on devait faire un petit résumé, euh, déjà premièrement, à l'entraînement, euh, essayer de progresser en crawl, même si par la suite, on utilise d'autres nages comme la brasse par exemple, ça peut être intéressant bah, de justement se focaliser sur le crawl. Deuxièmement, si on se focalise sur une nage que l'on ne maîtrise pas, ça va être intéressant de mettre en place pendant ces entraînements euh, bah, des aspects un petit peu éducatifs où justement, on va apprendre et ça, c'est important de, de leur laisser une place dans l'entraînement. L'apprentissage technique chez les débutants, bah, ça va jouer un rôle énorme dans l'amélioration des performances. Troisièmement, bah pour ce faire, on a plusieurs, euh, plusieurs solutions qui, qui, nous sont, qui sont à notre portée, hein, je les répète, euh, avoir un maître nageur euh, particulier ou alors être en club de natation, du coaching à distance ou bien apprendre seul. Voilà, ça, c'est les, les solutions qu'on a à notre portée. Et enfin, eh bien, ça va être tout ce qui va être préparation pour la course. Donc, ça veut dire nager un petit peu en eau libre avant histoire de, histoire de, de, de s'infuser un petit peu de ces sensations-là. Voilà, de voir ce que ça fait bah, de ne pas voir le fond, voir ce que ça fait de nager dans des vagues, voir ce que ça fait l'eau salée, etc. Voilà, on ne va pas se répéter. Ça, c'est hyper important. Tester son, tester son matériel. Et pour que le jour J, eh bien, tout se... Tout se tout se passe bien, voilà, simplement. Et le jour J, bah, faire attention à ce qu'on a dit, c'est-à-dire le positionnement dans le peloton. Euh, essayer bah, de prendre un petit peu l'aspiration pour améliorer sa performance si jamais on a eu l'occasion de s'y entraîner euh, à l'entraînement. Euh, ça peut être euh, bah, l'aspect voilà, un petit peu matériel. Et de manière générale, et je vais terminer sur ça, parce que là, c'est un peu plus philosophique sur, sur l'aspect natation, c'est que quand on débute, très souvent, on, on a beaucoup d'a priori sur la natation. Euh, bah, forcément, c'est notre point faible, on n'est pas à l'aise, etc. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'à force de travail, on va essayer et il faut essayer de changer un petit peu sa mentalité à, à ce sujet-là. On l'a dit, le triathlon, c'est ce qui, bah, l'un de ses charmes, c'est justement parce qu'il y a de la natation, c'est justement parce qu'il y a ce petit aspect de challenge qui est en plus que d'autres sports n'ont pas forcément. Donc, il ne faut pas y apporter une idée où on se dit « Ah, euh, j'ai pas envie d'y aller et justement faire un peu notre bête noire. » Ce qu'il faut à l'inverse, c'est se dire « D'accord, c'est un challenge, je le prends à bras le corps. » Et de séance en séance, on se sent s'améliorer. De compétition en compétition, on n'y va pas en disant « Ah, oh, j'ai pas envie, euh, ça va être long, etc. » Mais justement, se dire « D'accord, c'est un nouveau challenge » et pas forcément euh, le, le voir d'un point de vue négatif. Eh bien, écoute, Tristan, tu as raison de finir sur ça. C'est vrai qu'il faut essayer de, de reprogrammer son cerveau pour ne pas, pour pas subir l'entraînement de natation, mais de se dire, voilà, effectivement, c'est un sacré défi qui m'attend. Je sors ma, de ma zone de confort, mais je vais me retrousser les manches et je vais y aller et je vais voilà, tout faire pour, pour, pour progresser et surtout être vraiment content de, de chaque petite victoire, même si c'est des petits détails. Si on a réussi à faire quelque chose, un petit geste bien, eh bien, il faut être content de ça et, et petit à petit, step by step, progresser comme ça. Et, et par exemple, moi, je sais que autour de moi, il y a des personnes qui ont commencé le triathlon en se disant, voilà, le, la natation, c'est un, un point faible. Et finalement, eh bien, force de, de travail, de discipline, ils ont pris du plaisir à s'améliorer dans cette discipline-là. Et aujourd'hui, je ne veux pas dire que c'est un point fort, mais si presque, c'est devenu un point fort. Donc, tout est possible. Eh bien, écoute, sur ces belles paroles, euh, Tristan, je te propose qu'on passe à l'instant lifestyle. Allez, c'est parti. Dans la tête d'un triathlète 
L'instant lifestyle. L'instant lifestyle, c'est votre rendez-vous qui vous dégote tous les bons plans, les tuyaux, les bons films, les bons livres du monde du triathlon. Tristan, qu'est-ce que tu as trouvé pour nos auditeurs et auditrices pour cette semaine Alors cette semaine, j'ai voulu aider un petit peu parce que tout à l'heure, on a fait une petite partie sur les points techniques qui sont intéressants à aborder en natation. Le problème, c'est qu'en audio, c'est très compliqué de détailler un éducatif, c'est très compliqué. Quand je commence à dire ouais, alors la prise d'appui, le coude, etc., là les auditeurs, ils ont dû être en mode « ok, de, de quoi ils nous parlent là ?» Je ne comprends rien à ce que tu essaies de nous faire, de ce que tu essaies de nous dire. Alors, mon instant lifestyle, ça va être simplement vous recommander bah, des chaînes YouTube euh, qui justement décryptent un petit peu la technique en natation, vous proposent des, euh, des solutions, vous proposent des éducatifs, euh, vous proposent voilà, des mises en situation qui vont vous permettre de comprendre, de se dire, ah ok, Tristan, tout à l'heure, il nous a parlé d'alignement. Euh, là, dans cette vidéo-là, il nous parle de tel point technique. Là, on voit que niveau alignement, il euh, y a quelque chose. Ah, il nous a parlé respiration. Ok, je tape euh, sur Internet. Euh, bah, éducatif respiration par exemple et donc on va trouver des choses donc là je vous recommande deux chaînes une en française une en anglais comme ça il n'y a, a pas de jaloux et euh, c'est des chaînes en qui j'ai confiance et que moi personnellement j'ai utilisé dans mes débuts en natation donc la première on va commencer par euh, la chaîne en anglais qui s'appelle Effortless Swimming donc forcément, il faut parler anglais, <rire> mais euh, c'est une excellente chaîne où bah, justement la personne est très pédagogue. Il y a énormément de conseils techniques et moi, je sais que les meilleurs éducatifs que j'ai utilisés et que j'utilise encore aujourd'hui, elles proviennent de cette chaîne-là. Donc, je répète, effortless swimming, donc euh, euh, nage sans effort, on pourrait traduire. Voilà, très simplement. La promesse euh... est belle. Ah ouais, la promesse c'est belle, bah, c'est-à-dire qu'il y a une de ces vidéos là, je suis, je suis sur le site là, je suis en train de regarder, <rire> enfin sur sa chaîne, et il y a le, le, euh, le 100 mètres en 1 minute 5 le plus facile que vous n'aviez jamais vu, je suis en mode, ah, bah c'est... Ah, ils sont forts sur les, sur les naming euh, les Américains sur YouTube, ouais. peut-être qu'un jour on aura euh, couru le marathon en moins de 2 heures sans effort. C'est ça, regardez <rire> la simplicité avec laquelle il court son marathon, <rire> mais, euh, mais ouais, donc cette chaîne-là très très bien, et la deuxième en français, euh, bon, c'est la chaîne d'un ami, alors les gens vont dire, ah, ils vont crier au scandale, euh, nageur 2.0, voilà, qui a, qui a une chaîne YouTube. Alors, ce que j'aime chez lui, euh, dans sa chaîne, c'est pas forcément le fait que euh, il y ait des éducatifs, etc., bien, bien qu'il y en ait, mais c'est plutôt la remise en question qu'il y a autour de l'aspect technique de la natation. Et c'est ça que j'apprécie énormément. C'est-à-dire que beaucoup de maîtres nageurs, d'entraîneurs, etc., euh, nagent d'une certaine manière et enseignent la natation de la manière dont ils l'ont entraîné. Et ce qui est bien sur cette chaîne-là, c'est que la personne qui la tient n'est pas nageur à la base. Et donc, justement, il y a toute une remise en question biomécanique, toute une remise en question technique, euh, toute une question bah, voilà, d'équilibre dans l'eau que les, les nageurs euh, de base, voilà, qui nagent depuis qu'ils sont jeunes, ne se sont jamais posés. C'est-à-dire que bah, très souvent, tu parles à un nageur, il dit « mais je ne comprends pas, pourquoi tu ne pourquoi tu flottes pas Pourquoi tu fais ci Pourquoi tu fais ça ?» Parce que ouais, chez eux, c'était tellement instinctif, ils font ça depuis qu'ils sont tout jeunes. Euh, alors que bah, justement, cette chaîne-là, ça remet un petit peu en question tout ça. Et on se rend compte bah, que euh, quand on est nageur un petit peu sur le tard, alors rien n'est perdu, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé sur le podcast, mais moi, je fais partie des gens qui pensent euh, très fondamentalement que même si on nage sur le tard, si on met autant d'énergie dans la natation que si euh, on nageait euh, depuis qu'on a 5 ans, on peut, alors peut-être pas euh, rétablir tout le temps perdu parce que bah, 10 ans d'entraînement, ça ne se rattrapera jamais. Par contre, on peut rattraper un retard et rien n'est rien perdu. Donc voilà, cette chaîne-là, pour la remise en question, elle est hyper intéressante et ça s'appelle Nageur 2.0. Donc ça, c'est mes petites recommandations euh, voilà, qui sont en lien avec le podcast et j'espère que les, les gens vont pouvoir faire un parallèle entre les chaînes et ce que j'ai dit ici. Et toi, euh, Guillaume, qu'est-ce que tu nous as prévu aujourd'hui Eh bien, écoute, je vais te parler d'un site internet qui... Euh pour moi, est, est assez précieux parce que tu sais tout simplement dans mon travail, je suis amené à, à un peu voyager au, aux quatre coins de la France pour aller notamment sur les compétitions euh, ou aussi bah, j'ai la chance de pouvoir faire mon métier euh, un peu partout où je veux. Donc, voilà, je, je, il m'arrive souvent de me déplacer et d'aller euh, voilà, passer 4-5 jours dans des régions de France et du coup… Euh, la question de euh, où, où s'entraîner est, est toujours extrêmement euh, euh, importante pour moi. Et en fouillant un peu sur Internet, j'ai découvert un site, peut-être des auditeurs et des auditrices connaissent, je ne sais pas si toi tu le connais, ça s'appelle nageur.com. Est-ce que tu connaissais ce Ah non, je ne connais pas. Je, je... Et bah, en fait, c'est un site qui recense toutes les piscines euh, que tu as à proximité. Tu as un moteur de recherche, tu vas dans « carte des piscines » et euh, tu euh, indiques ta localité et, à, et il va te dire les piscines et surtout les piscines qui sont accessibles. Là où le, ce site est extrêmement bien fait, je trouve, c'est qu'il est extrêmement collaboratif. Euh, C'est-à-dire que tu vas avoir euh, énormément d'avis, euh, par exemple, sur la piscine avec des, des, des reviews. C'est-à-dire que tu vas avoir euh, des, des personnes qui vont mettre des notes un peu comme sur Amazon, des étoiles. Sur TripAdvisor, euh, piscine exactement, 5 étoiles. Sur, sur, <rire> non, mais c'est exactement ça, avec des notes sur les étoiles, des avis, voilà, sur 
sur 5 et ils vont noter en détail, c'est-à-dire euh, la qualité de l'accueil va être notée, la qualité des vestiaires, des douches, des bassins, euh, de l'entretien, de la convivialité. Donc tu vas avoir vraiment énormément de feedback sur la piscine. Euh, tu vas ensuite avoir euh, des, des, des tuyaux, c'est-à-dire euh, quand est-ce qu'il faut y aller, où est-ce que tu peux te garer. C'est une mine de, 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 de trésors en termes de, de retour sur, sur, de, sur d'expérience sur, sur la piscine et ce qui est très intéressant aussi, c'est l'affluence. Euh, est-ce que euh, c'est plutôt intéressant d'y aller euh, le matin, le déjeuner, l'après-midi et ça va aussi recenser donc des piscines publiques mais aussi des piscines privées et notamment euh, des piscines d'hôtels et ça c'est toujours très sympa des fois quand on veut se faire plaisir je pense notamment, allez c'est un secret qui est assez bien gardé mais je vais le donner dans le podcast aux éditeurs, tu as la piscine du, euh, du nouveau hôtel Tour Eiffel, cette piscine euh, où tu vas nager voilà, euh, en apesanteur avec un toit qui s'ouvre au beau jour, c'est exceptionnel alors ça coûte un petit peu de sous <rire> Ce que j'allais dire, euh, voilà. ça ça. mais de temps en temps si on veut se faire plaisir si on est de passage à Paris 10 euros le 100 mètres et, et qu'on veut se faire euh, non mais si on est de passage à Paris ouais, qu'on n'est pas voilà et qu'on veut se faire un, un, un petit plaisir nager au pied de la tour Eiffel c'est quand même assez sympa cool. voilà tu as, des, tu as ces petits tuyaux qui sont intéressants donc n'hésitez pas à aller sur ce site là c'est tout www.nageur.com euh, et puis euh, aller fouiller trouver des piscines un peu sympas vous avez des photos aussi des lieux c'est, c'est génial vous avez un forum aussi euh, c'est, c'est un très très bon site collaboratif qui vraiment euh, est fait par des nageurs pour des nageurs ah, c'est hyper, hyper sympa je ne connaissais pas et il y a eu plusieurs de, de, de mes voyages où ça m'aurait ça m'aurait pas mal aidé et puis euh, alors c'est que en France parce que justement quand, quand on se déplace sur une compétition euh, ça, ça pourrait être intéressant par exemple on a un petit euh, on, a un, on a un Ironman 110.3 à Lanzarote à Marbella ou quoi que ce soit et savoir s'il y a une petite piscine bon c'est des et bah oui et bah oui tu as tu as ah, c'est des cool, piscines ça. aussi euh, tu vois là par exemple c'est un peu a... moins fourni mais en tout cas ça existe quoi. ouais ouais et c'est ça c'est un peu moins fourni mais en tout cas voilà là tu as des piscines tu vois euh, à l'étranger en tout cas en Europe tu en as donc euh, et, et après c'est un site qui évolue euh, voilà, hein, qui est collaboratif et qui évolue, qui est en évolution perpétuelle. Donc, tu as aussi en Europe des, des, des piscines. Donc, ok, super bien. Ce qu'il faudrait juste espérer, c'est qu'un jour, les, les municipalités euh, prennent conscience de ce site-là et pour volonté d'améliorer leurs piscines et leurs aménagements afin d'augmenter la note. Parce que par exemple, sur TripAdvisor, ce qui est bien, c'est que bah, si un mec a 2 sur 5, il va peut-être se remettre en question et se dire « bon, bah, voilà, je vais essayer d'améliorer un petit peu mon service, prendre en compte les, les remarques pour améliorer euh, ce que je fais euh, ». Le problème des piscines, bah, c'est que ce, ce n'est pas privé, c'est public. Euh, donc euh, peut-être que la remise en question est un petit peu plus lente <rire> d'un point de vue administratif mais euh, j'espère en tout cas bah, que ce site va pouvoir améliorer euh, euh, le service qu'on a parce que c'est pas toujours ça c'est exactement ça, pouvoir bénéficier de, d'avis de retour euh, bah, de la communauté des nageurs sur, euh, sur la qualité des piscines c'est hyper important et là c'est pas seulement un avis général tu as une note générale sur 5 mais tu as aussi comme je te disais tout à l'heure euh, les vestiaires, les infrastructures, l'accueil vraiment tu peux détailler aussi euh, de manière un, un petit peu plus précise donc ça c'est intéressant et concernant aussi euh, tu sais, tu, tu me disais tout à l'heure que bah, quand tu te déplaces en Europe sur des compétitions, tu ne sais pas forcément où t'entraîner ou les bons spots pour t'entraîner. Et bien bah, là, tu as un forum. Tu sais, les forums, c'est ce qui était très à la mode dans, euh, dans l'Internet des années 2000. Aujourd'hui, c'est un peu disparu et c'est dommage. Et là, tu as un forum où tu vas pouvoir écrire un topic en disant, voilà, je vais euh, sur cette course-là. Est-ce que certains d'entre vous ont des bons tuyaux Et tu vas voir que tu vas avoir plein de gens qui vont te répondre parce que la communauté, elle est assez active. Donc, c'est, euh, voilà, c'est, c'est, c'est intéressant. Et n'hésitez pas à aller euh, faire un petit tour sur ce site-là. Ok, nageur.com alors. Nageur.com. Super. Au pluriel, c'est vraiment important, c'est nageur avec un S parce que sinon vous n'allez pas tomber sur le, le bon site. Donc www.nageur au pluriel.com. Eh bah bien écoute, merci Tristan pour cet épisode et puis à plus qu'à donner rendez-vous euh, au prochain épisode. Bah exactement, salut Guillaume, salut tout le monde. À très vite, salut. salut.